এর আগের ভিডিওগুলোতে আমরা খাদ্যবস্তু পরিপাক সম্পর্কে জেনেছি এখন এই পরিপাকৃত খাদ্যবস্তু কোষ কিভাবে শোষণ করে সেই শোষণ সম্পর্কে আমরা জানব আমরা জানি যে মূলত ক্ষুদ্রান্তের সকল পরিপাক হয়ে থাকে এখানে জটিল খাদ্যবস্তুগুলো শোধনযোগ্য সরল শোধনযোগ্য খাদ্য উপাদানে পরিবর্তন হয়ে যায় এবং ক্ষুদ্রান্তের অন্তঃপ্রাচীরে অবস্থিত রক্তজালক সমৃদ্ধ এখানে আমরা কতগুলো রক্তজালক দেখতে পাচ্ছি এই রক্তজালক সমৃদ্ধ আঙুলের মতন কতগুলো অভিক্ষেপ দেখা যায় এগুলাকে বিল্লি বলা হয়ে থাকে এই যে কতগুলো আঙুলের মতন অভিক্ষেপ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ক্ষুদ্রান্তের অন্তঃপ্রাচীরে থাকে এদেরকে ভিল্লি বলা হয়ে থাকে এবং প্রত্যেকটাকে এক ইন্ডিভিজুয়ালি বা আলাদা আলাদাভাবে ভিলাই বলা হয়ে থাকে প্রতিটি ভিলাসের মধ্যে ল্যাকটিয়াল নামক লাসিকা লসিকা জালক তৈরি হয়ে থাকে যা কৌশিক জালকের মাধ্যমে পরিবেষ্টিত থাকে এই যে দেখি ল্যাকটিয়াল নামক এটার পাশে কতগুলো কৌশিক জালক রয়েছে এরা পরিপাক এরা ইলিয়ামের আয়তন বৃদ্ধি এবং পরিপাক কাজে ব্যাপকভাবে হয়ে থাকে রক্তনালীগুলো যুক্ত হয়ে হেপাটিক শিরা গঠন করে এই শিরা দিয়ে শোষিত রক্ত জকৃতে চলে আসে অর্থাৎ কতগুলো গৌশিক জালক মিলিত হয়ে হেপাটিক শিরা তৈরি করে এই হিপাটিক শিরাগুলো জকৃতে চলে আসে এবং জকৃতের স্নেহ পদার্থের শোষিত হয় জকৃতে চলে আসে স্নেহ পদার্থে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা ভিরাসের ল্যাকটিয়ালে শোষিত হয় শোষিত হয়ে প্রথমে লসিকা দ্বারা বাহিত হয়ে এরা রক্তস্রোতে মিশে যায় কোষের অনুপ্রবেশের পরে এই পিত্ত লবণগুলো ফ্যাটি অ্যাসিড থেকে পুনরায় পৃথক হয়ে যায় অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ল্যাকটিয়ালগুলোর মাধ্যমে প্রতিটি স্নেহ জাতীয় পদার্থ পিত্ত লবণের সাথে মিলিত হচ্ছে এরা কোষের অনুতে প্রবেশ করার সাথে সাথেই পিত্ত লবণ থেকে ফ্যাসি ফ্যাটি অ্যাসিডগুলো আলাদা হয়ে যাচ্ছে পরবর্তীতে কৌশিক নালিকার মধ্য দিয়ে রক্ত প্রভাবিত হওয়ার সময় নালির প্রাচীর ছুঁয়ে কিছু জলীয় পদার্থ বের হয়ে থাকে এই সব পদার্থকে লসিকা বলা হয়ে থাকে লসিকা খাদ্য উপাদান সরবরাহ করে কোষে পৌঁছে দেয় এবং কোষ থেকে বিভিন্ন দূষিত পদার্থ সংগ্রহ করে রক্তস্রোতে ফিরে আসে তাহলে আমরা দেখলাম যে কোষ থেকে লসিকা নামক কিছু তরল পদার্থ তৈরি হচ্ছে এই লসিকাগুলো খাদ্যবস্তুকে রক্তের মাধ্যমে কষে নিয়ে যাচ্ছে এবং কোষ থেকে খাদ্যবস্তুকে সরবরাহ করার পরে কোষের যে দূষিত পদার্থ আছে সেই দূষিত পদার্থগুলোকে নিয়ে আবার রক্তস্রোতে ফিরে আসছে এভাবেই ক্ষুদ্রান্তে খাদ্যবস্তুর শোষণ কাজটি সম্পন্ন হয়ে যাচ্ছে